வெல்கம் டு ரோலி ஸ்டுடியோ இன்னும் ஒரு புதுசான டிசைன் நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப 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 ஈஸி ஹாஃப் அன் அவரில் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் நான் உங்களுக்கும் அவ்வளோதான் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் சாரியும் அழகு அந்த டிசைனும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு இது தான் சாரீ ஆக்சுவலி இது வந்து டென் இன்ச் பார்டர் ஒரு சைடும் ஃபோர் இன்ச் பார்டர் ஒரு சைடும் கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் சாண்டில் கலர் அதில் ஜூட் ஓவன் மாதிரி லைன்ஸ் போகுது ரொம்ப அழகாக இருந்தது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஆர்கன்ஸாகவும் இந்த ஓவனும் மிக்சடாக இருக்குது ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறது எல்லாம் ஆர்கன்ஸாக டைப் ஆஃப் கிளாத்து ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் சாரீ கட்டினா கூட ஃப்ரில் அண்ட் எல்லாமே லைட் வெயிட் சாரீ நல்ல கிளாஸியாக இருக்குது அந்த ரோஸ் அண்ட் சாண்டில் கலர் வர பார்ட் மட்டும் கொஞ்சம் திக்காக சாட்டின் மாதிரி ஃபீலில் இருக்குது ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் ஃபோர் இன்ச் பார்டர் ஒரு சைடு இப்போ ஃபேஷன் அது ஒரு சைடு லாங் பார்டர் ஒரு சைட் ஷார்ட் ஈவன் சில்க் சாரீஸ் எல்லாம் கூட இந்த மாதிரி தான் வருது இப்போ இது வந்து முந்தானி முந்தானி வந்து அந்த பார்டர் அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ளைனாக அந்த ஜூட் ரெட் ஓவன் ஃபீல் இருக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குது சேம் ஃபீலில் ப்ளவுஸும் கொடுத்துருந்தாங்க ப்ளவுஸ் வந்து இந்த பேட்டனில் தச்சிருக்கு நீங்கள் இதே மாதிரி தைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரோப் வாங்கி இந்த மாதிரி மேலே அப்படியே கம் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு மேலே சேஃப்டி ஸ்டிச் போட்டிங்கன்னா சேம் ஃபீலில் வந்துடும் இது கட்டிங்கில் ரொம்ப இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்கும் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக எடுத்து கட் பண்ணி அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் கொண்டு வரணும் பெட்டர் யூ யூஸ் த ரோப் இது வந்து எங்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்த மெட்டீரியல் பட் இதுக்கு ரொம்ப அழகாக சூட் ஆகிருந்தது அந்த ஜூட் டெக்ஸ்டருக்கும் இதுக்கும் உட்டன் பட்டன்ஸ் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது இது ஆர்டிஃபிஷியல் உட்டு தான் வாஷ் பண்ணாலெலாம் கூட ஒன்றும் ஆகாது ஊறி எல்லாம் வராது இதில் இருக்க அந்த த்ரெட் ஓடுது பாருங்கள் அந்த கலருக்கு இது ரொம்ப அழகாக சூட் ஆகிருந்தது ஸோ இது ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஸோ இமீடியட்டாக பிளான் பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் ஒயிட் பீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நான் பேர்ல்ஸு அண்ட் அதுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரோஸ் ஸ்டின் கண்டிப்பாக வேணும் ப்ளவுஸில் அதுக்காக அந்த எம்ப்ராய்டரி ரோப் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு முடிச்சிடலாம் நம்ம லெஃப்ட் சைடு முடிச்சுட்டு ரைட் சைடுக்கு வரலாம் ஸோ ரேண்டமாக கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி கண்ணில் பார்த்து தான் வச்சுருக்கேன் மெஷர்லாம் பண்ணல இந்த பட்டன்ஸ் வச்சு தச்சு விட்டுடலாம் ஸோ தைக்கும் போது ஒரே மாதிரி டைரெக்ஷனில் வைக்கிறீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க பக்கத்து பக்கத்து பட்டன் ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் திருப்பி வச்சோன்னா கிராஸ் மாதிரி தெரியும் இந்த மாதிரி வச்சா ப்ளஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ எல்லாம் ஒரே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறோங்கிறத என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹோல்ஸ் இருக்குது அதில் நாலு பெட்டர்லேயுமோ ஹோல்ஸ் இருக்குது சென்டர்லேயும் ரெண்டு ஹோல் இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அந்த மாதிரி தைச்சிக்கலாம் நான் வந்து நாலு பக்கமும் போட போகிறதில்ல சென்டரில் பீடு கூட சேர்த்து ஸ்ட்ராங்காக ஒரே ஒரு ஸ்டிச் தான் போட போகிறேன் பிகாஸ் நான் வந்து அது அதுக்கப்புறமா அடியில் கம் பண்ணி ஒட்டியும் விட்டுருவேன் அதனால் அடுத்து சின்ன பட்டனுங்கிறதுனால சைடில் சப்போர்ட் தேவையில்லை ஸோ அழகாக பேர்ல் சென்டரில் வச்சிங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஃபார்மேஷன் வருது நல்ல ஸ்ட்ராங்காக பின்னாடி டைட்டாக போட்டுக்கலாம் த்ரெட்டை அப்படியே இழுத்து அடுத்த ஃப்ளவருக்கு போயிடாதீங்க அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது டியூரபிளாக இருக்காது ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளவர் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டும் த்ரெட் கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நாட் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல ஸோ இதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் ஸோ மார்க் பண்ணியிருக்க எல்லா இடத்துலையும் தச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடுச்சு இது ஸோ முடித்தாச்சு ஸோ லெஃப்ட் சைட் கம்ப்ளீட்லி ஓவர் இதில் எந்த டச்சும் கொடுக்க போகிறதில்ல வேறு எது கொடுத்தாலும் செட்டும் ஆகாது ஸோ வாங்க இப்போ ரைட் சைடு என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நான் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் என்கிட்ட ரெண்டு பண்டில் இருந்தது அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் பேட் எடுத்து அதில் வைன் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் எனி அதர் மெட்டீரியல் வித் லென்த்தாக நமக்கு எவ்வளோ லாங்காக வேணுங்கிறத பொறுத்து உங்கள் கிட்டே இருக்க மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வைன் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஃபோர் 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 டுவெல் ஸ்ட்ரான்ஸ் வர மாதிரி சுற்றி இருக்கேன் அதை ஸோ ஃபோர் ஃபோர் ஃபோராக த்ரீ பார்ட்ஸாக பிரித்து இப்போ அதில் பிளாட் போட போகிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த லென்த் இருக்குது கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஸோ மேலே வந்து நாட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல டைட்டாக எவ்வளோ வைன் சுற்ற முடியுமோ சுற்றுங்க சீவிங் த்ரெட் யூஸ் பண்ணுங்கள் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் வேண்டாம் சீவிங் த்ரெட் ரொம்ப டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறமா பேட்டில் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இதில் யாரையாவது பிடிச்சிக
ஸோ அது ரெடி ஆகி வச்சுருக்கோம் நாம் இந்த மாதிரி லேஸ் ஒன்று என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்தது லக்கிலி இந்த சாரீ கலரும் அதுவும் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது ஸோ ஐ வாண்டட் டு யூஸ் திஸ் பர்டிகுலர் ஃப்ளார் இந்த சாரி சுடிதார் டிசைனுக்காக வாங்கினா ஆக்சுவலி இது ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் மீட்டர்ஸ் லேஸு தனித்தனியாக கட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணணும்னு இன்னும் சுடிதார்லேயே கை வைக்கலை நான் ஸோ நிறைய டிசைன்ஸ் கண்டிப்பாக சுடிதாரும் பிளான் பண்ணி இனிமேல் வர வீடியோஸில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி த்ரீ மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ரொம்ப ரோஸ் கொடுத்துட்டாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ த்ரீயே இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பின்னல் போட்டு ரெடியாக வச்சுருக்க ரோப் எடுத்து இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் லாங்காக அப்படியே இழுத்தோம்னா நடுவில் அது தெரிய சான்ஸ் இருக்குது நம்ம அரேஞ்ச் பண்ண அந்த ட்ரை ஃப்ளவரில் ஸோ தட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவருக்கு அந்த மேலே இருக்க ஃப்ளவருக்கு உள்ளே போகிற அளவு லென்த்து மட்டும் வச்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண பாருங்கள் பின்னல் அந்த எண்டை இந்த மாதிரி கம் போட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இப்போ நான் கம் போடுறது மேலேயே அதை பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் அந்த லீஃப்க்கு உள்ளவும் போகட்டும் அது மேலேயே அழகாக ஒட்டி விட்டுடலாம் பியூட்டிஃபுல்லாக ஒட்டிக்கும் இது ரொம்ப சிரமப்படுத்தாது நம்மளை இம்மீடியட்டாக ஒட்டிடும் சில் த்ரெட்டை விட ஃபாஸ்ட்டாக ஒட்டும் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லீஃப்க்கு உள்ளவும் நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் அப்போ தான் அந்த கண்டினியூட்டி நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வச்சு அதை மறைச்சிக்கலாம் ஸோ இது நீங்கள் மிஷின் ஸ்டிச் அப்படியே போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மெட்டீரியல் இந்த லேஸ் யூஸ் பண்ணுறது பயங்கர இன்டெலிஜென்ஸ் பிகாஸ் வாஷிங்க்கெல்லாம் ஒன்றுமே ஆகாது அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக மிஷின் வாஷ்க்கு அனுப்பலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் அழகழகாக டிசைன்ஸ் வரும் இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் அது அதனால் நீங்கள் பேச்சஸாக வாங்கிறத விட இந்த மாதிரி லேஸ் வாங்குங்க ஹாஃப் மீட்டர் கூட தருவாங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கிராண்ட் லேஸ்னால் ஹாஃப் மீட்டர்ஸ் கூட தராங்க கடையில் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஸோ கம் பண்ணிவிட்டு அந்தந்த நம்ம என் ப்ளேஸ் பண்ண இடத்துல அப்படியே ஓட்டிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வேணும்னு எடுத்தோடனே ட்ரை பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு மூணு அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டாக வருதான்னு என்ஷோர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டிக்கிங் வேலையை பண்ணுங்கள் இப்போ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் எக்ஸ்டென்ஷனும் பண்ணுறேன் இன்னொரு ஃப்ளவர் உள்ளேருந்து இதை அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு வரேன் பாருங்கள் கண்டினியூட்டி ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ இதுவும் நம்மக்கிட்ட லாங்காக இருக்குது கொஞ்சம் கட் பண்ணுற மாதிரி வருது இந்த கட் பண்ணுற ரோப்பை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் லென்த்து ஸோ இப்போ அதையும் எண்டில் நல்லா டைட்டாக நாட் பண்ணிக்கலாம் நாட் பண்ணிவிட்டு கம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு எண்டு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண மாதிரி இதையும் ஃபோல்ட் பண்ணி எண்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம செக்யூர் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தர் செக்யூர் பண்ணுறது ஈஸி வேலை தான் ஸோ ரொம்ப அழகாக ஒரு டிசைன் க்ரியேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஈஸியாக க்ரியேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது எப்போவுமே எந்த வேலை பண்ணாலும் அதை எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மோர் காம்ப்ளிகேட்டடாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் வச்சு இவ்வளோ நாள் ஆச்சு எவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை குயிக்காக எது பண்ண முடியுமோ ஆனால் அழகாகவும் இருக்கணும் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃப்ளாஸ் உடன் ஃப்ளாஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் இல்லையா பட்டன்ஸ் அதெல்லாம் பின்னாடி கம் போட்டு அதையும் ஒட்டி விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த ரோப்பு ஃப்ளாஸ் எல்லாம் காயிற டைமில் அதுவும் நல்லா ட்ரை ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு சென்டரில் ஸோ லெஃப்ட் சைடு இருக்க டச்சை ரைட் சைடில் கொண்டு வரலான்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த ஃப்ளவரோட சென்டர் கொஞ்சம் எம்டியாக இருந்தது அதில் அதே மாதிரி உட்டன் பட்டன் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பண்ணுற வேலை செக்யூர் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு வரேன் சேம் ரோஸ் கலர் த்ரெட் வச்சு கூடவே லெஃப்ட் சைடில் நம்ம பீட் யூஸ் பண்ணதுனால இதுலேயும் கொஞ்சம் பீட் டச் கொடுக்கலான்னு தோணுச்சு ஸோ லேஸ் மேலேயே அப்படியே பீட்ஸ் எவ்ரி ஒன் இன்ச் தச்சிட்டேன் அண்ட் அந்த ஃப்ளவர்லேயும் இந்த ஜாயின் ஆகிற இடம் பாருங்கள் அழகாக இருக்குது அங்கே பீட்ஸ் போடலான்னு தோணுச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே தோணும் நான் பண்ணுறது தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பிளான்லேயே இல்லாத விஷயம்லாம் நிறையா நடக்கும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் போது அது எப்படி வருதோ அப்படி என்ஜாய் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் நம்ம இது ஸ்லீவ்ஸ் ஸ்லீவ்ஸ் சிம்பிளாக இந்த உடன் பால் உடன் பட்டன்ஸ் மூணு வச்சு முடிச்சாச்சு வேணும்னா அதில் பிங்க் டிண்ட் வேணும்னா இந்த ரோஸ் கலர் எம்ப்ராய்டரியில் நீங்கள் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ் அங்கங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் க்ரௌடடாக
அதுக்கப்புறம் ரோப்பில் இந்த பேட்டர்ன் வந்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க அழகாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த பட்டன் ப்ளஸ் பீட் இது ரோப் ப்ளஸ் பீட் இது சென்டர் பேட் எல்லாமே ரொம்ப நச்சு அமைஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் சாரியோட ப்ளவுஸ்க்கு எதுக்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் பாய